Magkasama si na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa ilang event sa Davao City. Wala kasi ang kapatid ng bise na si Mayor Baste na bumanat kamakailan kay PBBM. Narito ang report. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Higit isang linggo mula ng bitawan ni dating Pangulong Duterte ang may init na pahayag na yan. Personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa balwarte ng mga Duterte, ang Davao City. Pinangunahan niya ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project. Ipinagutos dito ng Pangulo na paspasan ang pagsasaayos ng water project sa bansa, lalot na riyan ang banta ng climate change at El Nino. Any disruption to the water supply, such as the one posed by the El Nino phenomenon, uh, which uh, we are feeling the effects of now, degrades our quality of life. It dampens our economic activity and can fuel disorder. Kapansin-pansing wala sa event si Davao City Mayor Baste Duterte na kamakailan lang ay nagsabing dapat nang magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos. Nagtungo rin si PBBM sa Rizal Memorial College sa Davao City para sa pamamahagi ng higit 2,500 na titulo ng lupa sa agrarian reform beneficiaries. Wala pa rin dito si Mayor Baste pero present na ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte na siya mismong nagpakilala sa Pangulo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang talumpati, may hirit naman si Pangulong Marcos. Sabi niya, marami siyang magagandang alaala sa Davao. Ito ay kahit pa malinaw ang mga patutsyada sa kanya ng mga Duterte. Marami rin mga pagkakaibigang panghabang buhay ang naburito. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa, sa mga tao dito. Kasama pa rin ang Pangulo si VP Sara habang nilalagdaan ang kontrata sa pagtatayo ng Davao Public Transport Modernization Project. Isa itong bus-based public transport system na layong mapaganda ang commuter experience sa lungsod. The infrastructure we are building must not only wipe out the arrears of the past, but must respond to the needs of the present and anticipate circumstances in the future. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucci Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.